السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین وسلۃ وسلم علیٰ سید المرسلین و علیٰ علیہ و اصحاب اجمائین شمانی تو اکرا بنگلار درشک سوتا بھائی ابن بنیرا مہان رب العالمین اشنک کو نتو شکریہ ادائے کرچی جی اللہ سبحان تعالیٰ فضل کرم امی ابن امر شمانی تو اتھی تھی شیخ الحدیث مفتی عبد الرحمن شاہب دامت برکات ملعالیہ درس حدیث رئی پروگرام پتی سپتاہ نیائے آج کے اپنا در سامنے امرا حاضر ہوتے پہ رہی اے جنہ مہان رب العالمین شکریہ دائے کرے امرا تلاوت کرچی الحمدللہ اپنا را جانین درس حدیث رئی پروگرام ردش شو امرا پتی سپتاہ بولے تھا کی جو مہان ابی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشنک اگنی تو حدیث تھے کہ আমার সম্মানিত অতিথি একটি অথবা দুটি হাদিস আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেন এবং এই হাদিসের আলোকে মহানবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের আমল সাহাবায় কেরামের আমল এবং এই সন্ন্যা সম্পর্কে আমরা যাতে আমল করতে পারি সন্ন্যা সম্পর্কে আমরা যাতে অবগত হতে পারি সন্ন্যার উপর আমল করে যাতে করে আমরা আমাদের আখেরাতের জীবনকে আমরা গড়ে তুলতে পারি সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই দার্সে হাদিসের এই প্রোগ্রাম আমি আমার কথা দীর্ঘায়িত করার আগে আমি পরিচিত হতে চাই এই প্রোগ্রামের অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার সম্মানিত অতিথি শাইফুল হাদিস মুফতি আব্দুর রহমান সাহেবের সাথে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ হযরত এত ব্যস্ততার পরেও আসার জন্য আপনাকে মোবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকেও আর আসলে ব্যস্ততার পরেও আসলে মনে মধ্যে একটু ভালো লাগে যে কোরআন এবং হাদিসের কথাগুলো এই দেশে বাংলা ভাষাবাসী আমাদের মা বোন বাইরা যারা রয়েছেন তাদের সম্মুখে যেন অভ্যাস করতে পারতেছি যদি কোনো একজন ভাই বা বোন এই কথার উপর আমল করেন তো আমাদের সার্থক হবে সেজন্য শত ব্যস্ততার পরেও এই সমস্ত প্রোগ্রামে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করতেছি জজাকাল্লাহ সম্মানিত ভিউয়ার্স ভাই এবং বোনেরা আপনারা জানেন প্রতি সপ্তাহে আমার সম্মানিত অতিথি আপনাদের সামনে একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে মহানবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হাদিস থেকে একটি অথবা দুটি হাদিস তেলাওয়াত করেন এবং এ বিষয়ে আলোচনা করেন আজকে আমাদের সামনে অত্যন্ত মোবারক মাস যে মাস হচ্ছে শাবান মাস নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রজবের চাঁদ দেখার সাথে সাথে দোয়া করতেন আল্লাহ বারিকলা নাফি রজবা ও শাহবান ও বাল্লিকনা রমাদান হে আল্লাহ এই রজব এবং শাহবানকে আমাদের জন্য বরকতপূর্ণ করে দাও এবং রমজান পর্যন্ত আমাদের হায়াতকে দীর্ঘায়িত করে দাও কোনো কারণে যদি আমাদের মৃত্যু লেখা থাকে আল্লাহ আমাদেরকে যেন রমজান না পাওয়াইয়া আমাদেরকে মৃত্যু দান করিও না এই শাহবান মাস মহানবী হজরত মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের আমল কি ছিল শাহবান মাসের লাইলা তুমসে শাহবান যেটি যেটাকে আমরা সবে বরাত হিসাবে আমাদের আমরা জানি সেই সবে বরাত সম্পর্কে মহানবী হজরত মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে কি বলেছেন এর এই রাত্রিতে আমরা কি আমল করব কি আমল করা দরকার এ বিষয়ে আজকে আমার সম্মানিত অতিথি আলোচনা করবেন তো আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে লাইলা তুমিন নিসফে শাহবান যেটাকে বাংলায় আমরা সবে বরাত বলে যদিও এই শব্দটা বাংলা নয় কিন্তু এরপরেও বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে যেটা সবে বরাত নামে পরিচিত এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি আমার সম্মানিত অতিথিকে অনুরোধ করছি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং একরা বাংলার দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বোনেরা যারা রয়েছেন আপনাদেরকেও মাহে শাহবানের স্বাগত জানিয়ে আমার প্রোগ্রাম আজকে এখানেই আমি শুরু করতে যাচ্ছি শুরুতেই আজকে যে বিশ্বের সম্পর্কে আমি কথা বলব সেটি হচ্ছে সবে বরাত সব ফার্সি শব্দ যার অর্থ হলো রাত এবং বরাত মানে ভাগ্য অথবা মুক্তি অর্থাৎ এই রাত্রে বাইগ্য এবং মুক্তি নির্ধারণ করার রাত্রি হিসাবে এই ফার্সি ভাষায় এই রাতকে সবে বরাত বললেও আমরা বাংলা ভাষাভাষী যারা আছি আমাদের কাছেও কিন্তু এই শব্দটা অত্যন্ত পরিচিত সবে বরাত নিয়ে নেগেটিভ এবং পজিটিভ পক্ষে বিপক্ষে হয়তো আমার দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বোনেরা যারা রয়েছেন বিশেষ করে ব্রিটেনে যারা অবস্থান করতেছেন এই ব্যাপারে হয়তো আপনাদের জানার কোনো কমি নেই অনেক আপনাদের হয়তো 
অনেক এ সম্পর্কে জানেন সেজন্য হয়তো কারো কাছে নেগেটিভ সাইড বেশি কারো কাছে পজিটিভ সাইড বেশি কিন্তু আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব একটা বার আমরা আমাদের মাইন্ডকে কিছুক্ষণের জন্য আমরা ফ্রি করে কোরআন এবং হাদিস এ ব্যাপারে কি বলতে চেয়ে নিরপেক্ষভাবে আমরা একবার আজকে সব রাতকে নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি আমি আমার এই পর্বে একটু আশা করব যেন কোনো প্রশ্ন উত্তর না নিয়ে এই পর্বটা যেন আমরা শুধু এই বিষয়ে আলোচনা করি আমরা প্রয়োজনে এই পর্বর পরে বিরতির পরে যে আমাদের সময় আসবে তখন হয়তো আমরা আজকে প্রশ্ন উত্তর নেব একটু বেশি সময় নেওয়ার আমি হয়তো চেষ্টা করব যাতে এই বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ না থাকে প্রথমত গুলু বা বাড়াবাড়ি করা কোনো জিনিস নিয়ে অতিরঞ্জিত করা যেটাকে আরবিতে গুলু বলে এক্সট্রিম হওয়া বলে এটা ভালো নয় তো এই ক্ষেত্রে কেহ আমরা এমনও আছি যে রাত্রি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করি পক্ষে নানান ধরনের বেদাত আমরা করে ফেলি আবার কেহ এরকম শক্ত হয়ে যায় যে এই রাত্র বা এই রাত্রের কোনো অস্তিত্বই নাই কোরআন হাদিসে আসলে কিন্তু উভয়টাই সত্যিকার অর্থে রং আমি হাদিসের দ্বারা আলোচনা করার পরে আপনারা একটা বলবেন লাইলাতুন ইসলামিন শাহবান যেটার একটি নাম হলো সবে বরাত এবং তার আরও ভিন্ন নাম লাইলাতুল মুবারকা লাইলাতুল বরা লাইলাতুল শক বা লাইলাতুল রহমত বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে নাম্বার ওয়ান দ্বিতীয় বিষয়টি যেটা হচ্ছে যে এই সবে বরাত অনেকে যারা বিপক্ষে তারা বলেন সবে বরাত কোরআন শরীফে নাই তো প্রথমত আমি এই বাইদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে সব জিনিস কোরআন শরীফে আসে নাই একটি হাদিস নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেন লাজিদান্নাকুম আমি তোমাদের জন্য এরকম না পাই ইয়াজলি সোয়ালা আরি কাতিহি যে চেয়ারের পর বসে বলবে হাসবুনাহু হাসবুনা কিতাবুল্লাহ তা আমাদের জন্য শুধু কোরআনে যথেষ্ট হাদিসের প্রয়োজন নাই এরকম যেন কাউকে আমি বলতে না পাই নবীজি ওয়ার্নিং দিচ্ছেন এবং বলতেছেন একসময় কিছু লোক এরকম আসবে যারা বলবে যে আমরা কোরআন থেকে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব হাদিস কেন বানা নবীজি বলেন যে দেখো কোরআনে অনেক জিনিস হারাম করেছে আমিও কিন্তু অনেক জিনিস হারাম করেছি কোরআনে অনেক বিধান রয়েছে সমান আমার বাণী হাদিসের মাধ্যমে অনেক বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে সেজন্য আমাদেরকে শুধু খালি শুধু হাদিস কোরআন দেখলেই চলবে না বরং হাদিস তার সঙ্গেও মিলাইতে হবে তৃতীয়ত কোরআন শরীফে সুরায় দোখানে ইন্না আংজল না হু ফি লাইলাতিন মুবারকাতিন আমি একটি বরকতময় রাত্রিতে কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং সেখানে বলা হয়েছে ফিহা ইউফরা কুকুল্লু আমরিন হাকিম এবং এই রাত্রিতে পুরো এক বৎসরে কি হবে না হবে সব ডিসিশন এবং সিদ্ধান্ত রাত্রিতে নেওয়া হয় সত্যি কথা যেটা নির্ভরযোগ্য মুফসিরিন একরামের মতে এখানে লাইলাতুল মুবারকাতুন দ্বারা লাইলাতুল কদরকে মিন করা হয়েছে তবে কোনো কোনো মুফসিরিন একরাম তফসিলের কিতাবে ভিন্ন একটি মত এখানে উল্লেখ করেছেন আপনি সেটাও মিনিমাইজ করতে পারবেন না যেমন হজরত ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট একজন সাগির যার নাম ইকরেমা ইকরামা বোখারি মুসলিম শরীফ সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে যার বর্ণনা অহরহ পাওয়া যায় এই ইকরেমার একটি কথা নকল করেছেন তফসিরে তবরি এবং কুরতুবি এবং মাফাতিহুল গায়েব তফসিরে রাজি এবং ইবনে কসিরে হাফিজ আহমদ ইবনে কসির রহমতুল্লাহ আলহি উনার মতে উনি বলতেছেন যে এই লাইলাতুল মুবারকা দিয়া মিন করা হয়েছে এই শাহবানের প্রথম তারিখের রাত্রি পনেরো তারিখের পনেরো তারিখের রাত্রি যেটাকে আমরা সবরাত বলি এখানে বলের কা ভালো আজকে শাহবানের এগারো তারিখ এর মানা এই বৎসর পনেরো তারিখের রাত যেহেতু আগে আসে সেই হিসাবে আগামী সোমবার এবং মঙ্গলবারের মধ্যবর্তী যে রাত এই রাত্রি হচ্ছে এই বৎসর শাহবানের প্রথম তারিখের রাত্রি পনেরো তারিখ সেই হিসাবে আমার দর্শক শ্রোতা বাই এবং বোনেরা যারা রয়েছেন আপনার উদ্দেশ্যে বলবো এই বৎসর শাহবানের তারিখটি হচ্ছে আগামী সোমবার এবং মঙ্গলবারের মধ্যবর্তী যে রাত এই রাতটি হচ্ছে পনেরো তারিখের রাত মানে সবে বরাত তো ইকরেমার মতে এই লাইলাতুল মুবারকাতুন দ্বারা এখানে উনি বলতেছেন এই পনেরো তারিখের রাত্রি তফসিরে কুর্তুবিতে এখানে আরও আনা হয়েছে যে এই রাত্রিতে কিন্তু পুরা এক বছরে সব ডিসিশন নেওয়া হয় ইবেন হাফিদ আহমাদ উদ্দিন ইবনে কসির রহমতুল্লাহ আলহি তফসিরে ইবনে কসিরের মধ্যে আনতেছেন তুক্তাউল আজাল উমিন শাহবান আইলা শাহবান 
hatta anna ar-rajula la yankihu wa yuladu lahu wa qad ukhrija ismu fil mauta bolen je shaban te karak shaban porjonto purno ek botsorer siddhanto i ratrite newa hoy ebong ashchoryo bepar holo onek lok she bazare chola phera korteche otoso tar naam mitoder talikabukto hoye geche rasite jag ami ei poshobitre she mara jabe এটা হাদিস নকল করেছেন ইবনে কসির তবে এখানে আমি আবারও মেনশন করতেছি যে কোরআন শরীফের সুরাতু দুখানে লাইলাতুল মুবারাকাতুন দ্বারা জমহুর এবং মেজরিটি উলামায়ে কেরাম মেজরিটি স্কলার এবং নির্ভরযোগ্য মতে কিন্তু এটা লাইলাতুল নিসমিন সাবান মুরাদ নয় বরং এটা সবে কদর এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য যাই হোক তো আমরা কিছু সময়ের জন্য আমরা এটাই বলবো যে কোরআন শরীফে ক্লিয়ার সবরা সম্পর্কে এই রকম কোনো কথা আসে নাই বৈশ্য সত্যি দ্বিতীয়ত হাদিসের বেলায় আমরা চলে আসি এখন হাদিসের ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় সতেরো জন সাহাবায় কেরাম থেকে হাদিস বর্ণিত আছে সবে বরাত সম্পর্কে তন্মধ্যে একটি হাদিস সম্পর্কে আমি আপনাদের সম্পর্কে আজকে এখন আলোচনা করতেছি হজরত আবু মুসা আশরি সহ বিভিন্ন সাহাবায় কেরাম থেকে হাদিস বর্ণিত কোনো কোনো বর্ণত আবু সালবা আবদুল্লাহ ইবনে আম রিমুল আস আবু মুসা আশরি আবু হুরায়রা আবু কর সিদ্দিক আউফ ইবনে মালিক আয়সা রাজি আল্লাহ তালহা সহ অনেক সাহাবায় কারাম থেকে এই হাদিস বর্ণিত যে লাইলাতুন সাহাবান ইন্নাল্লাহালাওয়ালা খলকিহি ফি লাইলাতিন ইসমিন সাহাবান ফয়াগ ফিরুল জমি খলকিহি ইল্লা মুশরিকিন আও মুসাহিনিন যে আল্লাহ সুবানাও তালা এই পবিত্র রজনীতে অর্থাৎ সবে বরাতে লাইলাতুন নিসমিন সাহাবানে তাহার মানুষদের প্রতি আল্লাহ পাক লক্ষ্য করেন এবং তার মখলুকাতকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করেন শুধুমাত্র মুশরিক এবং মুসাহিন ব্যতি রেখে মুসাহিন তার অর্থ কি মহাদিনে কারাম দুইটা ব্যাখ্যা করেছেন একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে যে সব সময় মানুষ সঙ্গে ঝগড়া জাটি করে আমি আজকে কোনো এরিয়া বলেছিলাম যে আমাদের দেশে এরকম লোককে বলা হয় হিস্টাসিন মার্কার লোক যে হিস্টাসিন ছোট্ট একটা ট্যাবলেট এই দেশে সিটিজেন আর আমাদের দেশে হিস্টাসিন এই দুটো ট্যাবলেট একটা একটা মরি করা মনে করেন তো এই ছোট্ট ট্যাবলেট কিন্তু এটা খাওয়ার পরে বডি মাঝে একটু সুলকানি শুরু হয়ে যায় বা সুলকানির জন্যই খাওয়া হয় তো কিছু লোকের আছে গাতরদা মানে মনে করেন যেখানে গেল শুধু ঝগড়া শুরু করে দেয় যারা মুসলমানের সঙ্গে এভাবে সবসময় ঝগড়া বিবাদ করে আল্লাহ সুবাহ তালা এই পবিত্র রবীন্দ্রকে মাফ করবেন না স্পেসিফিক এই বিষয় থেকে তোবা না করা পর্যন্ত মুসাহিনের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হচ্ছে প্রায় কাছাকাছি মনে করেন একজনের সঙ্গে দরবার ঝগড়াঝাটি করে আমি তার সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দিলাম একদিন দুই দিন পর্যন্ত কনসিডারেবল যদি এরকম কথা বন্ধ করার পরে তিন দিন চলে যায় তাহলে কিন্তু আল্লাহ এত গুস্সা করেন আল্লাহ সুবাহ নালা ওই দুই ব্যক্তিকে যারা কোনো কারণে দুনিয়াবি কোনো কারণ নিয়ে তারা আপসের মধ্যে ঝগড়া করে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে কথাটা বন্ধ করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে কিন্তু রাত্রিত ক্ষমা করবেন না আর একটি হাদিসে এই যে তর্জমা এটার পক্ষে প্রতি সোম এবং মঙ্গলবারে সরি প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবারে মানডে এবং আমরা যে আমল করি উইকলি এই আমলগুলো আল্লাহ দরবারে পেশ করা হয় আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের আমলের ফাইল দেখে অনেক পদ্মাদেরকে বিশেষ কৃপায় কমা করে দেন কিন্তু যে দুইজন ঝগড়া করে একজন আদেশে কথা বন্ধ করে দিল আল্লাহ বলবেন ওদের ফাইলকে ক্লোজ রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা পুনরায় স্টার্ট করে নাই আমি তাদের ফাইল আমি দেখতে চাই না ক্লোজ রাখা হয় এটা এজন্য বিশেষ করে আমার একরা বাংলার দর্শক সুতা বা এবং বোনা যারা রয়েছেন যদি এরকম কোনো প্রবলেম আমার মধ্যে থাকে অনেক সময় আমরা দেখি স্বামী স্ত্রী কথা বন্ধ দেখা যায় বাই বাই কথা বন্ধ প্রতিবেশ সঙ্গে কথা বন্ধ এরকম যদি কোনো প্রবলেম যে বন্ধ আমার থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই এই সাবানের রাত্রে আসার আগে আগে এই রাত্রে ক্ষমা পাওয়ার জন্য উপযোগী হওয়ার জন্য আমরা এটাকে আমরা শোন করে নেই এই যে আমি হাতে যেটা পড়লাম রিসেন্টলি যারা হাদিস সম্পর্কে কমেন্ট এবং মন্তব্যকে অনেকেই বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে থাকেন তন্মধ্যে থেকে একজন নাসিরুদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলহি আল্লাহ ওনাকে যদি দান করুন উনি নিজে এই হাদিস সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন ওনার কিতাব আল সিলসিলাত সহিহার মধ্যে বলিয়ম 
135 volume number 3 ekane uni montibbo korechen nije boltechen hada hadisun sahihun othoba hasan bolechen ruwiyan jamaati min as-sahaba min turuqin muxtalifatin yashuddu ba'duha ba'dan je hadis ti different chain of narration bibhinna sanade bornito howar karone ei hadis ta sahi le gairihi ba hasan le gairihi bola jete pare ebong jehetu onek sahaba ekram jeten ami age bolechi hadrat hadrat abu saloba hadrat muad ibn jabal tar pore hadrat abdullah ibn amr abu sashari hat abu hurair radhiyallahu ta'ala anhu jader moddhe roichen abu bakr siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ebong hadrat aisha siddiq radhiyallahu ta'ala anha aafune malik shoh one sahaba ekram theke adishi bornito shejonno uni etake sahi bolte chen ashun ei hadith er upor bitti kore allama ibn taymiya allama bin baz allama ibn usaimin shoh jara hadith er khetre onek kola kori kore thaken তারাও কিন্তু বলতেছেন ইন্না লিহাযিহিল লাইলাতি ফাযিলাতুন লা ইউনকার এই রাতের অবশ্যই একটা ফাযিলাত আছে যেটা অস্বীকার করা যাবে না কিন্তু আজকে হাদিসের প্রচারের নামে এবং বিভিন্ন ধরনের ইউটিউবার বিভিন্ন ক্লিপের মাধ্যমে অনেক বাইয়ের আমরা বক্তব্য আমরা দেখি যারা বলতেছে যে হাদিসের মধ্যে কোনো ভিত্তি নাই এই কথা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আল্লামা ইবনে রাজব হাম্বলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি এই লাইলাতুন নিসবিন শাবানের উপর আর অনেক উলামায়ে کرام শুধুমাত্র এই রাতের উপর স্পেসিফিক বুক লিখেছেন হাদিসের আলোকে সেজন্য আমি যে তাফসীর কিতাব বললাম অনেক তাফসীরের কিতাবে কুরতুবি তাবারি ইবনে কাসির তাফসীর মাবাতুল গায়ব ফরদিন রাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সহ রিসেন্টলি আরো যারা উলামায়ে کرام করেছিলেন যব মারে করেন মুফতি শফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শাহ আনোয়ার কাশ্মীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কারি তৈয়ব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমরা সাহাবা কাবিরিন এই সবরাতের ভিত্তি সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন তবে এর অর্থ এটা নয় যে আমরা এই রাত্রিতে মনে করেন আমরা জমা হলাম জমা জিকির করলাম বা এই নামাজটা ওই তরাকাত নামাজ পড়তে হবে এই রাকাতে এই সূরা এই রাকাতে এই সূরা পড়তে হবে এরকম স্পেসিফিক শাখা একটা জিনিস মানে ক্লিয়ার হয় কোনো হাদিসের মধ্যে ক্লিয়ার কোনো এই আলোচনা থেকে যে হাদিসের মধ্যে এই রাতের ভিত্তি রয়েছে অবশ্যই এবং এটা একটা ফজিলতপূর্ণ রাত এটাও মানে প্রমাণিত হয়েছে বেশক কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে হয়তো অনেকে বারবারই করে ফেলেন বা অনেকের মধ্যে হয়তো অনেক কিছু অ্যাড করে ফেলেন যার কারণে এটা অনেকটা খারাপ দিকটা চলে আসে ঠিক আছে তাই খারাপকে খারাপ বলবেন খালো কালো বলবেন কিন্তু হাদিসকে তো অস্বীকার করা যাবে রাতের ভিত্তি না এটা তো বলতে পারবেন না পারবেন না ইভেন আমি যারা বলেছি মনে করেন এই রাত্রির বেলায় আরো অনেক উলামায়ে کرام ইবন আউজাই রাহমাতুল্লাহি তো উনি বলেন যে গরের মধ্যে ইবাদত করবেন এবং বিশেষ করে ইসহাক বিন রাহওয়া উনি তো বলেন যে মসজিদের মধ্যে যদি কেউ আয়শা ইবাদত করে তা আউট অফ পারমিসিবল আরো অনেক উলামায়ে کرام এবং আমাদের আসলাব তাবিন খালিদ বিন মাদান মখরুল সহ অনেকেই সালামা ইবনে কুহাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুখারী শরীফে যার নাম আসে উনারা কিন্তু এই রাত্রির বেলায় বেশি বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং কেহ তো বলতেন যে এই মাসটা হইল শহরুল কুররা কারিদের মাস এই মাসে কিন্তু অনেক হাফেজ হাফেজ কোরআন যারা তারাও বেশি বেশি তেলাওয়াত করে তেলাওয়াত করে রমজানের জন্য प्रिपरेशन নেয় এবং আরেকটি ব্যাপার যেটা সহিহ হাদিসে আসছে বুখারী শরীফে যে মায়শা বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই মাসে যে ফরিমা রোজা রাখতেন অন্য কোন মাসে এত নফল রোজা রাখতেন না এবং জিজ্ঞাসা করা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন যে যেহেতু এই মাসে তুরফা ও আমালুল ইবাদ সারা বছর আমরা যে আমল করেছি এই আমলটা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে পেশ করা হবে ওহিব আন ইরফা আমালি ওয়া আনা সাইম অতএব আমি চাই আমার ভালো লাগে যে আমার আমলটা আল্লাহর দরবারে গিয়ে উঠুক এই অবস্থায় যে আমি রোজা রাখতেছি সুবহানাল্লাহ সারা বছর আমল কিন্তু এই বছর উঠতেছে বরং আরেক হাদিসে তালিত থেকে বর্ণিত যে এই লাইলাতুল মিসাইন শাবানেই সারা বছর আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় তো এটা কিন্তু সহিহ হাদিস যেটা আমল উঠানো হয় এটা তিরমিজি এবং নসাই শরীফের হাদিস সুবহানাল্লাহ তাছাড়া নসাই শরীফের একটি হাদিস আছে শাহরুন ইয়াগফুলু আনহুন নাস এমন একটি মাস অনেক লোক এই মাসের ফজিলত থেকে গাফেল আমি তো মনে করব নবীজি হয়তো ওই লোকদের কথাই বলেছেন যারা এই রাতে বিলকুল ভিত্তি নাই সাবানে কোনো ভিত্তি নাই এরকম কথা বলে যারা লোকদেরকে আমল থেকে সরাইতেছেন গাফেল নিজে অন্যদের গাফেল করতেছেন হয়তো কিবা তাদের কথাই কেন বলা হয়েছে যে অনেক লোক এই মাসের মাহাত্ম থেকে এই মাসের গুরুত্ব থেকে স্পেশালি লাইলাতুল ইসমান সাবান থেকে অনেকেই গাফেল খবর রাখে না তো যাই হোক আমরা এই রাতে করব কি এটা হলো প্রশ্ন হাদিসের মধ্যে যেহেতু 
স্পেসিফিক কোনো আমল বলা হয় নাই এই রাত মাগফিরতের রাত অনেক লোককে এই মাসে মাফ করা হয় বিশেষ করে লাইল মানে মাফ করা হয় কোনো হাদিসে এসেছে যে আকসরমিন কলবে গনম গনম এক কবিলা এক কলবেন মিন গনমে কলবেন কলব গুত্রের যতটা বকরি রয়েছে এই শিপে এবং বকরির গায়ে যত গুসা বসম আছে এর চেয়ে অধিক লোককে আল্লাহ পাক মাফ করেন সুবাহ আল্লাহ তো কি পরিমাণ লোককে আল্লাহ ক্ষমা করেন একমাত্র আল্লাহই জানেন এখানে কোনো পরিমাণ দেওয়া হয় নাই এই জন্য এই রাত্রে অবশ্যই একটা এবারতর বৃত্তি আছে আমাদের আসলাফ আর কাবিরিন আমরা দেখতেছি হামেশাই এই রাত্রে মোটামুটি আলাদা ভাবে বাদ করেন তবে ইস্তেমাই ব্যবাদত বা এইভাবে বাদতের কোনো স্পেসিফিক কোনো নমুনা বা নমাদের কোনো স্পেসিফিক নমুনা অবশ্যই হাদিসে আছে না এই কথা আপনি আগে বলেছেন সত্য তো যাই হোক হজরত আয়সাদ্দিকার একটি রাওয়ায়ত অবশ্য এখন যে রাওয়াতগুলো আমি বলতেছি হয়তো সনদের ক্ষেত্রে তার মধ্যে উইকনেস আছে সত্যি দুর্বলতা আছে কিন্তু ফজাইলের ক্ষেত্রে যদি কোনো দুর্বল হাদিস থাকে আমলের ক্ষেত্রে যদি এই হাদিসটা অন্য কোনো কোনো হাদিসে কণ্ঠাডিক না হয় এবং বিভিন্ন সনদে এবং সুতেটা বর্ণিত থাকে এবং আমাদের আসলাফ সাহাবা তাবিন তবে তাবিনের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন এবং তামুল পাওয়া যায় তো এ সময় কিন্তু জয়ী হাদিসকেও আপনি গ্রহণ করতে হবে নতুবা আপনি অনেক হাদিস থেকে হাত দিয়ে নিতে হবে তো যেহেতু এ ব্যাপারে হজরত আয়সা থেকে টিরা ওয়াত আছে নবী করিম সাল্লা ইসলাম জিজ্ঞাস করেছিলেন আর তাদেরই না হাল তাদেরই না মা ফি হাদ ইল্লাহ তুমি কি জানো এই রাত্রে কি তো আয়সা বলেন ইসলাম বলুন এই রাত্রে কি নবী ইসলাম বললেন এই রাত্রে ইউক্তাবু কুল্লু মলুদ বনি আদম ফি আদ ইসানা এই বৎসর যারা জন্ম নেবে কে জন্ম নেবে এটা এই রাত্রিতে লিপিবদ্ধ করা হয় তারপরে ও ফিহা আন ইউক্তা বা কুল্লু হা আলি কিমিন বনি আদম আ ফিহা আদি সানা এই রাত্রিতে যারা এই বৎসর যারা মারা যাবে তাদের লিস্টিও এই রাত্রিতে করা হয় ফিহা এবং এই রাত্রিতে তুরফা ও আমাল হুম তারা বৎসরের আমল আসমানে উঠানো হয় আল্লাহর দরবারে ও ফিহা এবং এই রাত্রিতে তুন্দাল ও আরজা কুহুম মানুষটার রিজেক এই রাত্রে আল্লাহ পাক নাজিল করে নাজিল করার সিদ্ধান্ত নেন এখানে একটা কথা জেনে নেওয়া ভালো এই আদেশটা কিন্তু ইবনে মাজা সহ বা হাক্কি সহ বিভিন্ন আদেশে কিতাবে রেকর্ড করা হয়েছে এখানে একটি কথা জেনে নেওয়া ভালো আমল আল্লাহর দোবারে উঠানোর ব্যাপারে তিনটে হাদিস রয়েছে একটি হাদিসে বলা হয়েছে বহার হিসেবের হাদিস যে রাত্রের আমল দিন আসার আগে আগে এবং দিনের আমল রাত্রি আসার আগে আগে আল্লাহ দোবারে পেশ করা হয় আর আরেকটি হাদিসে আমরা পাইলাম নাসা এবং তিনমিন শরীফের যে শাহবানে পুরা বৎসরে একবার পেশ করা হয় আরেকটি হাদিসে আসছে প্রতি মানডে এবং তাসডে পেশ করা হয় তো ওলামায় কারাম এখানে তত্ত্বিক দিতে গিয়ে বলেছেন যে আসলে ডেইলি আমল তো একবার উঠানোই হয় আবার উইকলি এবং সাপ্তাহিক হিসাবে মানডে এবং তাসডে আরেকবার এটা উঠানো হয় হয়তো ইন ডিটেলস আর এরপরে সারা বৎসরের সব কিছু একানো এক জায়গায় জমা করে আবারও এটা আবার আল্লাহ সামনে পেশ করা হয় আর এই পেশের ভিত্তিতেই তো আল্লাহ সুবান তালা আমাদের কী করেন সেজন্য একজন বুজুর্গ আবু বকর উনি বলতেছেন আবু বকর আল বলখি উনি বলেন যে আমি মনে করি রজবের মাসটা হলো এমন একটি মাস যে মাসে আমরা চাষ করব সাবানের মাসে এসে আমরা এই চাষ করা আমাদের ক্ষেত্রের মধ্যে আমরা পানি দিব আর রমজানে গিয়ে আমরা এটা ফসল কাটবো অন্যতে আর বলেন যে মনে করেন রজবের মাসে আল্লাহর রহমতের বাতাস এবং উইন প্রবাহিত হলো সাবানের মাসে এসে এটা একটা ক্লাউড সৃষ্টি হলো রহমতের রমজানে মেসে এই ক্লাউড থেকে রহমতের বারিশ বসন শুরু হলো আমরা এটাই মনে করতে হবে অতএব এই সাবানের মাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নবী এখন ইসলাম নফল উদা রেখেছেন এবং বলতেন এই মাসে আল্লাহর কাছে আমল উঠানো হয় এবং ওই আদিসে বলা হইতেছে এই রাত্রিতে সেজন্য এই এই মাস এবং বিশেষ করে লাইফ মিসের সাবান এটার অবশ্যই গুরুত্ব আছে তবে হ্যাঁ গুরুত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক বেদাত কমরা ঢুকে বেরিয়েছি সেটাও সত্য এক ভাই বলেছিলেন যে মার্শাল্লাহ এই বৎসরে সব রাত কবল কবল লাগতেছে বলে কেন বলে এবার তুষার সিং যেটা খাইলাম এদিকে রস বাইরেছে এতে বোঝা গেল এবার সব রাতটা কবল কবল হয়েছে তো এইভাবে যদি তুষার সিং দিয়ে আমরা সব রাত মাফি যে মার্শাল্লাহ সব তুষার সিং মজা হয়েছে আর সব রাত কবল হয়ে গেছে কি সব রাত তুষার সিং নাম হইলে যদি তেকটা কিন্তু আবার হাদিস তারা কোনো প্রমাণ নাই এই সমস্ত বড়া বড়া জিনিস আবার ইসলাম পছন্দ করে না এর লাগে ইসলাম বাইন লিফরাত ও তফরিদ বড়া বাড়িও যে বাবা ইসলামে নাই ঠিক তবে যেগুলো আছে এগুলোকে মেনে নিতে হবে এটাকে অস্বীকার করারও কোনো সুযোগ নেই সেই হিসাবে আসুন আমরা সব ধরনের বাড়াবাড়িকে পরিহার করে বেদাতকে পরিহার করে সঠিক জিনিস যেটা আছে এটা আমরা অনুদ্বান করি আমরা যেন এই কথা না বলি যে সবে বরাত বা লালিত নিসিন সাহবান এটা কোনো বৃত্তি নাই বা সবরাত শব্দ নাই সবরাত তো ফার্সি শব্দ আপনি হাদিসে পাইবেন কীভাবে কোনো পাইবেন কীভাবে এটা তো আরবি ভাষার না কোরআন এবং হাদিস যেহেতু আরবি ভাষায় যেভাবে যদি কেউ বলে বলেন নামাজ কোরআন নাই হাদিসে নাই নমাজ অর্থাৎ তো নাই আসে কিন্তু সালাদ শব্দ তো হাদিসে কোরআনে যাকে ভিন্ন
এবং এই রাত্রিতে বিশেষ করে কিছু স্পেসিফিক গুণা আছে যেটা কাল্লা পাক মাপ দেন না আমরা হয়তো পরবর্তীতে সুযোগ করে আমরা আলোচনা করব যে কি কি গুণাগার কাল্লা মাপ দেন না যেমন এর মধ্যে একটা পাইছি ঝগড়া এবং কথাবার্তা বন্ধ করা এটা কিন্তু ডেঞ্জার আমরা এই সমস্ত গুণা থেকে কিন্তু আমরা বাঁচতে পারি সম্মানিত ভিউয়ার্স ভাই এবং বোনেরা আমার সম্মানিত অতিথি আপনাদের সামনে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে লাইলাতুমিনিসফে শাবান সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন যে আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে হাদিসের মধ্যে এবং মহানবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম লাইলাতুমিনিসফে শাহবান যেটাকে আমরা সবে বরাত বলে থাকি সে সবে বরাতের ভিত্তি রয়েছে আসলে যে আলোচনাটা আমার সম্মানিত অতিথি করেছেন যে আমরা আমল করব রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন যে কেমতের ময়দানে আমাদের ফরজ আমলগুলাকে ওজন করা হবে যখন ফরজ আমলগুলা ওজন করে শেষ করা হয়ে যাবে যখন দেখা তখনও দেখা যাবে যে আমাদের পাল্লা কিন্তু বাড়ি হচ্ছে না তখন আল্লাহ বলবেন এই বন্দার কি কোনো নেক আমল আছে এই বন্দার কি কোনো আর কোনো আমল আছে কি নফল এবাদত বন্দিগি আছে কি না তখন বলা হবে হ্যাঁ আছে তখন তার এই নফল এবাদত বন্দিগুলো নিয়ে আসা হবে এই জন্য যে এই যে রাত্রিতে এই সমস্ত রাত্রিতে বা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা কিন্তু বন্দাদেরকে কোনা কোনি ভাবে বেহেসতে যাওয়ার জন্য কিছু নির্ধারিত রাত্র নির্ধারিত দিন নির্ধারিত সময় নির্ধারিত মাস আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা রেখে দিয়েছেন এর মধ্যে একটি হচ্ছে রমজানুল মোবারক এর মধ্যে একটি হচ্ছে অন্যতম একটি হচ্ছে লাইলাতুল কদর এর মধ্যে অন্যতম বলতে হয় যে লাইলাতুল মিনিসফে শাহবান আমার সম্মানিত অতিথি ইনশাল্লাহ আলোচনা করবেন তো সম্মানিত বিয়ার্স ভাই এবং বোনেরা আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে চলে যেতে হচ্ছে বিরতির পর ইনশাল্লাহ আপনারা অনেকেই হয়তো এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন আমরা বুঝতে পারছি ইনশাল্লাহ আপনাদের ফোন কল আমরা নেব এবং কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আমার সম্মানিত অতিথি আপনাদের সামনে যেভাবে আলোচনা পেশ করেছেন সেভাবে ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত